بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة البر الميمين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين وبعد وبتوفيق الله وعونه أقول إذا كان رب العالمين قال في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء فقد كان شيخنا الجعفري رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أمة في العبادة على علم موصول برسول الله ومن هنا نقول كان شيخنا الجعفري أمة بأسره كان أمة في الاتصال بربه وكان أمة في العلوم العربية والشرعية وعلوم الإسلام على وجه العموم وكان معه سند في كل علم من هذه العلوم في علم القراءات يحمل من شيوخه إجازة بالقراءات العشر وفي التفسير والحديث يحمل من شيوخ العالم الذي كان يعيش فيه كالشيخ الشنقيطي وغيره يحمل إجازات وقال لنا قرأت البخاري ومسلما على شيخنا الشنقيطي في خمس عشرة سنة وأجازني بالبخاري ومسلم والكتب الستة والعلوم الشرعية والعلوم العربية يعني هذا ما سمعته منه رضي الله عنه في درس الجمعة ودرس الجمعة كان علامة بارزة في حياة شيخنا الجعفري لأنه كان بعد الصلاة مباشرة يجلس للدرس حتى لو كان المسجد الجامع الأزهر مشغولا بالقيادات كان لا يشغل عن هذا الدرس أبدا وقد علمنا أنه كان في أيام عبد الناصر رحمه الله وكان الرئيس يصلي في الأزهر فبعدما انتهت الصلاة ذهب الشيخ إلى درسه والتف الناس من حوله فجاءه الرئيس ووسعوا له حتى دخل على الشيخ وسلم عليه وعانقه وقال ادعو الله لنا فدعا له شيخنا لأن أهل الولاية يحتاجون إلى العلماء كما قال الحكيم إن الملوك لا يحكمون على الورى يعني على الناس وعلى الملوك يحكم العلماء إن الملوك لا يحكمون على الورى يعني على الناس من حولهم بيدهم السلطان لكن من الذي يحكمهم العلماء كان شيخنا الجعفري من هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه ودرسه لم ينقطع إلى آخر لحظة في حياته والحمد لله وكان في رمضان درسه من بين الظهر والعصر يعني يجلس بعد الظهر في كل يوم يدرس من بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر وهكذا كان في درس الجمعة يعني كان يجلس من بعد صلاة الجمعة حتى العصر أما مجالس الذكر فإنها تكون في الليل بعد العشاء والأغلب أنهم كانوا يقرؤون أنا جلست معهم مرة يقرؤون قصيدة لشيخنا الجعفري وهذه القصيدة يعني تبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي بالصلاة على رسول الله وكلها تدور حول المعاني التي توجه العباد إلى ربهم يعني كل ما كان في كلامه شعرا أو نثرا إنما هو توجيه العباد إلى مولاهم ليتعلقوا بالله رب العالمين لأن شيخنا كان يعلم الناس أن التعلق بالله 
والاتصال بالله هو مناط السعادة في الدنيا والآخرة يعني من سعد في دنيا وفي أخرى يكون قد اتصل بمولاه بصاحب الأولى والآخرة وكان هذا دأبه على الدوام كنا نجلس في درس الجمعة وفي درس رمضان على وجه الخصوص فكان يبدأ البداية بآية من كلام ربنا هذا في بداية الدرس وقبل البداية كان يقرأ الفواتح للشيوخ الذين عرفهم وعرف من قبلهم الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ أكثر من فاتحة وبعد هذه الفواتح يقول الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الافتتاح الذي أخذته أنا إلى الآن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد إلى آخر هذا الافتتاح وفيه ما فيه من الدعوات ثم إذا قال أما بعد يقول بعدها وبالسند المتصل إلى أئمة التفسير والحديث والقراءات من علماء الأزهر الشريف وغيرهم في تفسير قوله تعالى ويأتي بالآية ثم ينحدر مع المعاني تأخذه المعاني إلى التاريخ القديم وإلى ما سيكون في يوم الدين تأخذه المعاني في كل العلوم يعني في العلوم العربية في العلوم الشرعية في الأحكام التي تكون من الفقه ويأتي بالحكايات ويأتي بالقصص ويفصل كل مسألة تفصيلا حتى لو أخذت منه المسألة من الزمان ما أخذت يعني سأله مرة واحد عن فوائد الكلاب طبعا الرجل بلسانه يقول الكلاب هذه يعني تخيف الأطفال وترعب الكبار وفيها ما فيها فالشيخ قال ما شاء الله إن الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ثم بدأ الشيخ يشرح في فوائد الكلاب قال في كتاب حياة الحيوان لعلامة الدميري أو الدميري عند الكاف مع اللام أتى بالكلب كحيوان ثم قال الشيخ إن صاحب الكتاب عد الفوائد فوجدها عشرة يعني فوائد الكلاب عشرة ونظمها يعني نظمها بعضهم أو صاحب الكتاب إن فوائد الكلاب عشرة عدتها عندنا منحصرة وهي كذا وكذا وكذا حتى أتم العشرة متنا ثم أخذ يشرح في فوائد الكلاب الحراسة والأمانة وكذا وكذا أخذ في جواب هذا السؤال ساعة وربع الساعة وأنا كنت جالسا بجانبه بجوار كرسية لأسجل عنه بعد ساعة وربع قال أين صاحب الكلاب فرآه انتقل لمكان آخر قال أنت يا أخينا قد نعم يا سيدنا الشيخ آه أضاء كلام في الكلاب نعم يا سيدنا الشيخ قال خلاص لا تعترض كل ما خلقه الله عز وجل فيما سواه له فوائد وله بجانب الفوائد أمور نحن نعتبرها من باب الأذى من باب الشر هذا ما نراه لكن ما تحتها من الفوائد يجبها وهذا كله لحكمة ما خلق الله شيئا في الحياة إلا لحكمة من وراء هذه الخلقة وكان الشيخ على هذا إذا أتاه سؤال في الأحكام الشرعية كان لا يفتي على مذهبه وفقط كان ملكيا فكان لا يفتي على مذهب الإمام مالك 
إنما كان يقول الإمام الشافعي قال في هذه المسألة كذا الإمام مالك رأى فيها كذا والإمام الأعظم أبو حنيفة فيها كذا قال أبو حنيفة ويأتي بكلامه قال فلان إلا أن تركان إلى أن يأتي إلى الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد يقول كذا وإن كان لهم الرأي يقول وأنا أرجح رأي الشافعي مع أنه يعني ليس يعني مذهبا له على وجه الخصوص وإنما هو مذهب من المذاهب المعتمدة فالشيخ كان على هذا الحال في الأحكام وكان لسانه في اللغة العربية لسانا صرفا لا خطأ فيه بل كان يأتي بكلام ابن مالك رحمه الله فابن مالك في ألفيته كان حاضرا في ذهنه يقول وابن مالك يقول ويأتي ببيت الألفية مع أن الحاضرين فيهم كثيرون من العوام الذين لا يعرفون إلا أن الشيخ يدرس للجميع يعني للعوام وللخواص ودائما كان شرحه يتسم بالبساطة في الفكر والبساطة في الأسلوب جاءه مرة واحد وسأله عن آية من القرآن الكريم فيها تقديم أو فيها ما فيها من البلاغة فنظر إليه الشيخ وقال هل تعرف علم المعاني هذا في البلاغة قال لا يا سيدنا الشيخ هل تعرف علم البلاغة قال لا قال إذا يعني كيف يأتي سؤال ممن لا يعرف قال والله واحد في الخارج قال اسأل الشيخ عن كذا وكذا فالشيخ بلسانه الجميل وكان له يعني شعر هو شاعر وله شعر عامي يعني يقول الكلام الذي نسميه زجلا فقال العلم ده تبر تبر يعني ذهب العلم ده تبر لا عند عمك ولا خالك متفتكر العلم ده تبني جاي تفرش يا غشيم شعلك فالرجل معه ثم قال الشيخ اسمع إن الله أعطاني قلبا أرى به قلوب الرجال ثم انصرف الرجل ولم يجيبه الشيخ لأن الإجابة أعلى منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس على قدر عقولهم في رواية كلم الناس على قدر عقولهم هذا سؤال ليس له والإجابة لا تكون له لذلك ما أجاب كان شيخنا على هذا الحال يعني علمه وافر يعني كان أمة في العلم وأمة في العمل إلا أنه لا يعطي العلم إلا لمن كان يستحقه فمن استحقه أعطاه وزاد ومن لم يستحق الشيخ يتوقف لأن الكلام معه لا فائدة منه كان إذا رأيته لا ترى منه إلا علما أو عبادة فقط دخل عليه مرة واحد جاء من طنطا قال يا سيدنا الشيخ ظهر واحد في طنطا يقول انا رسول الله قال ماذا يقول الشيخ كان له صوت يعني جهوري عالي ماذا يقول قال هو يقول بدني جسمي هو جسد محمد حتى يعني بدون ادب وروحي هي روح عيسى ضحك الشيخ ما شاء الله هذا آه ليس نبيا واحدا هذا آه نبي مجوز يعني النبيان في جسد واحد ثم قال الشيخ على كل حال يقولون ما يشاءون وهم كاذبون 
لأن الله قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين إذا بنص القرآن كل من ادعى الرسالة أو النبوة فهو كاذب وإن كان من المسلمين فقد خرج من دائرة الإسلام لأنه لم يعترف بآية في القرآن إذا خرج ثم قال الشيخ ونحن كنا من حوله قال في زمان على ما أذكر الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر قال جاء واحد وقال أنا رسول الله لأن الشيخ ينظر المسألة بمسألة قال فلما سمعه الطلاب التف من حوله وصارت يعني معركة بين الرجل وبين الطلاب فواحد بسرعة ذهب إلى الشيخ الأكبر يا سيدنا الشيخ في الأزهر فتنة هناك رجل يقول أنا رسول الله والطلاب يعني الآن ثائرون فنزل الشيخ سريعا وقال للطلاب اهدؤوا هدؤوا دخل الشيخ هذا ما قاله الشيخون الجعفري قال دخل على هذا الرجل أنت رسول الله قال نعم قال ولك رسالة قال نعم هل يأتيك أمين الوحي جبريل يحدثك قال نعم وكان معي بالأمس نتكلم في العالم وما فيه قال طيب أنت ستجلس هنا على الكرسي وتحدث الناس برسالتك في الأزهر ثم إنه تركه للطلاب طلاب لفوا من حوله وقالوا يا سيدنا الشيخ ماذا نسمع قال له قال لهم استمعوا له أولا وستحكمون عليه بما فيه من فيه طلاب من الصعيد كانوا يعني فيهم شدة يا سيدنا الشيخ كيف قال لهم انتظروا حتى إذا كذب نفسه بنفسه ففعلوا به ما تشاؤون أخذوا من الشيخ إشارة بعضهم وقف وبعضهم ذهب وأحضر حبلا لتوثيقه وأحضروا النعال لإقامة الحد عليه والرجل طبعا أخذ يتكلم يهرف بما لا يعرف كانت النهاية أنهم أمسكوه وأوثقوه على عمود الأزهر وقاموا عليه ضربا بالنعال فلما رأى نفسه أهين صرخ فسمعه الشيخ وكان شيخ الأزهر دخل إلى حجرة الاستراحة موجودة إلى الآن على المظلة العثمانية تلاحظ أن على اليد اليمنى حجرة للاستراحة ففتح الشيخ الباب وأشار على الطلاب فتركوه وانصرفوا عنه لكن تركوه موثوقا على العمود فمر عليه الشيخ قال السلام عليك يا رسول الله قال لا لا ولا رسالة ولا غيره خلاص قال له الله يا أخي إن الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إذا كنت تريد أن تكون رسولا فاصبر على الأسف قال لا لا خلاص سن الشيخ أنا أرجوك أن يعني تجعل الطلاب يعني أتركوني قال خلاص تعالوا حلوه هذا كله من شيخنا الجعفري قال فلما قاموا على حله قال له اعلم شيخ الأزهر قال له اعلم أننا خرجنا أبناء الأزهر ليكونوا في كل مسجد في كل مكان فلو أنك ذهبت إلى أي بلد ودخلت مسجدا وقلت هذا الكلام سيفعل بك ما رأيته الآن فإن كنت تريد أن تنشر هذا فاخرج من هذا القطر كله واذهب إلى دولة أخرى طبعا يعني الشيخ لم 
قال الأمر انتهى ولكن بهذه النهاية الرجل لن يعود إلى ما كان هذا يعني كان من شيخنا الجعفري يعني كأنه يحكي حكاية تفيد وتريح في آن واحد فكان شيخنا الجعفري على هذا الحال والكلام فيه يطول لأنني عاشرته عشر سنوات معاشرة كاملة تفعت به علما وأدبا وحالا ومقالا إلى أن خرج من الحياة في جماد الآخرة في يوم الاثنين في النصف الثاني من هذا الشهر وكان ذلك سنة ثمان وتسعين ثمان وسبعين وتسعمائة وألف يوافق ثمان وتسعين يعني يوافق ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة ولذلك بعدما يعني انتهت حياته شعرنا بأن عالما موسوعيا في تخصصه رحل عن دنيا الناس ولكن ترك ميراثا نحسبه ميراثا نافعا إن شاء الله إلى يوم القيامة أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والبركة والإمداد إنه نعم المولى ونعم النصير ورضي الله عنهم ونفعنا بهم وجمعنا بهم تحت لواء سيد العالمين إلى جنات النعيم اللهم آمين وتراث شيخنا الجعفري كان كله يدور في فلك التصوف فله كتاب سماه فتح وفيض من الله في شرح كلمة لا إله إلا الله كتاب كامل وله مصنفات أخرى أخذت منه هو كتب بعض الكتابات وأضيفت إليها مسموعات والحمد لله رب العالمين يعني كان في هذا الاتجاه إماما في كل الفنون وكان شاعرا وشعره شعر إسلامي يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني طرحه في العلم أقوى من كتاباته لأن العلم حينما يعني يطرح يكون حيا وحينما يكتب بيد شيخه يكون حيا حياة ثانية ولكن إذا قرأت له لا تكون كما إذا سمعت له لأنك لو سمعت له كأنك تعيش الحياة كاملة لكن إذا قرأت له فأنت تتخيل الشيخ لكن لو سمعت كلامه بمقاطعه وقفاته ورفع صوته وخفض الصوت والوقفات كل ذلك يؤثر في السامعين يعني مرة سأله واحد قال يا سيدنا الشيخ قال نعم قال أنا رأيت ربي في المنام قال يا سلام أنت أحسن من نبي الله موسى طبعا الناس قال له أنت لو كنت رأيت في المنام نورا فلعله نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الرجل بدأ يحاور حتى إن الشيخ يعني صبر عليه الشيخ لم يكن يعني يعطي إشارة بأنه سئم أو أنه تعب طالما هو يتكلم يتكلم على طبيعته واحد في من الشرطة كان يقوم على تأمين المجلس يسمى عبد العليم عبد العليم كان الشيخ يقول يا عبد العليم اجلس يعني لا يقف معه سلاحه ويجلس فلما تطاول الرجل على الشيخ واخذ يتكلم في النور وانا وانا ووع وجعل من نفسه وليا فالشيخ طبعا يعني قال هذا هو العلم الذي عندنا وليس عندنا سواه فعبد العليم احس بان الشيخ يعني اراد ان يسكته فماذا يصنع عبد العليم؟ 
قام وقال أيها الرجل خبت وخسرت ضيعت الدرس ونهره بكلام شديد فغضب الشيخ وقال بلسان المصريين بتشتم ليه يا عبد العليم أما علمت أن هذا الدرس هو درس جد الحسن والحسين ثم سكت الشيخ عند سكوته أنا كنت بجانبه بجانب الكرسي وكنا في رمضان بعد الظهر وكان بجانبي واحد من إخواننا كان من أصول الدين كان بلباسه العسكري لأنه كان قد وصل إلى سن فوق الثلاثين فكان طالبا عسكريا فكان جالسا بجانبي فسكت الشيخ والناس سكتوا ومرت رياح علينا معطرة أنا شممتها ولم أتكلم زميل الذي كان بجانبي قال الله ما هذا الناس يتعطرون في رمضان قلت أسكت دعك من هذا الكلام وبعد حوالي ثلاث دقائق تغيرت الرائحة وأصبح الجو بهواء يعني على عادته يعني عاد الهواء بلا عطر ثم قال الشيخ يا عبد العليم هذه الجلسة من اثنتين وثلاثين سنة بدأتها قال فاختلف إلي بعض الطلاب والعلماء وأخذوا يعارضون في بعض المسائل العلمية قال فلما رأيت المعارضات قلت في نفسي أنا إما أن أقطع الدرس وإما أن أحوله إلى مكان بعيد عن الأزهر لأن ما حدث من بعض أهل العلم لا يليق بهذا المكان قال فلما أزمعت وكدت أن أفعل قال رأيت في المنام جد الحسن وجد الحسين وهما بلباس العسكريين ومعهم سلاحهم ثم قالوا لي يا صالح اقرأ الدرس ونحن حراسك ولو كنت في البادية ما دي يعني ايه جبل قال فلما جلست للدرس بعد ذلك ما رأيت كلاما ولا ما كان من قبل ولذلك الشيخ درسه كان مؤمنا بتوفيق الله وعلمت بعد ذلك أن أحد الناس في درسه تطاول فلما تطاول قال الشيخ يا عبد العليم قال نعم يا سيدنا الشيخ قال خذ الرول واحبسه في المكتبة بين كتب العلماء الرجل طبعا رأى أن الشيخ معه قوة الرجل سكت ثم أخذه وأدخله المكتبة وأغلق عليه مكتبة الأزهر الرجل أخذ يبكي ثم قال للفراش فراش المسجد كان قريبا منه قال أنا أريد أن أذهب إلى الشيخ لأعتذر فذهب العامل للشيخ قال يا سيدنا الشيخ الرجل يعني يبكي ويعتذر قال افتح له الباب فتحوا له الباب وجاء باكيا سلم على سيدنا الشيخ وهذا كله في الدرس أنا معتذر يا سيدنا الشيخ يا شيخ قال عفونا عنك إما أن تجلس ومع السلام ذهب الرجل هذا يعني من ذكرياتي مع الشيخ والكلام يطول أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم